എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടാം വർഷ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ആദ്യ അധ്യായമായിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ് ഓഫ് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് അതിനൊരു ആമുഖം നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വെല്ലുവിളികൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു ഏതൊക്കെയാണവ ഒന്നാമതായി നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് അഥവാ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം രണ്ടാമത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനം മൂന്നാമതായി ടെൻഷർ ദ വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് ഓൾ പീപ്പിൾ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടായി ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ വെല്ലുവിളിയായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ വെല്ലുവിളിയായിട്ടുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി അത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലും എൻഷുർ ദ വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലുമായിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഏതൊക്കെയാണ് പാർട്ടീഷ്യൻ കോൺസിക്വൻസസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നാഷണൽ ബിൽഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസ് അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ടീഷനും അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസുമാണ് നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ശ്രമങ്ങളും അവർ നടത്തുകയുണ്ടായി അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പല നയസമീപനങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെയായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ബംഗാൾ വിഭജനമാണ് ആരാണ് വിഭജനം നടത്തിയത് കഴ്സൺ പ്രഭു അല്ലെ അതിനെ തുടർന്നു കൊണ്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ടൂ നേഷ്യൻ തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ചു ദിരാഷ്ട്രവാദം അതായത് ഇന്ത്യ കൺസിസ് ഓഫ് നോട്ട് വൺ പീപ്പിൾ ബട്ട് ടു ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനതയല്ല മറിച്ച് ഹിന്ദുക്കളെന്നും മുസ്ലിങ്ങളെന്നുമുള്ള രണ്ട് ജനതയാണ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഡിമാൻഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ മുസ്ലിംസ് ദാറ്റ് ഇസ് പാകിസ്ഥാൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രം വേണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിന് നേതാവാരായിരുന്നു സ്ക്രീനിൽ കാണാം മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന തുടക്കത്തിൽ ഇതിനെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരും ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രമാണെന്നും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒന്നും വേർതിരിവില്ലാതെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെയാണ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ വിഭജിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്നും അവരാദ്യം നിലപാടെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷ ദിനം ആചരിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല നിരവധിയായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂൺ മാസം മൂന്നാം തീയതി ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ഒപ്പുവെക്കുകയുണ്ടായി അതിനെയാണ് ജൂൺ തേർഡ് പ്ലാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്ലാൻ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കക്ഷികൾ ഒപ്പുവെക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിം ലീഗ് സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൻ്റെയും നേതാക്കൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് ഈ അഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കാൻ തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകി ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കുകയും ആ ആക്ടിൽ ഈ വ്യവസ്ഥ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കി ആയിരത്തി ത
ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഇടകലർന്നുകൊണ്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു പക്ഷേ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവസാനം തീരുമാനിച്ചത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരിക്കാനായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയായിട്ട് അവശേഷിക്കും പക്ഷേ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇതിനെ തുടർന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് കാരണം അത്തരത്തിൽ വിഭജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ജൂലൈയിൽ തന്നെ രണ്ട് ബോർഡർ കമ്മീഷൻ നിയമിക്കുകയുണ്ടായി ആ ബോർഡർ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിറിൽ ജോൺ റാറ്റ്ലിഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം സിറിൽ ജോൺ റാറ്റ്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ലോയറെയാണ് ഈ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത് വളരെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു ജോലിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തത് കാരണം ഒന്നായി കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ രണ്ടായിട്ട് വെട്ടിമുറിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിഷമം പിടിച്ചൊരു ജോലിയായിരുന്നു ഒരു തയ്യൽക്കാരൻ തുണി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം പല മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ ലൈൻ നിശ്ചയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡർ ലൈൻ എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് റാറ്റ്ലിഫ് ലൈൻ അല്ലേ സിറിൽ റാറ്റ്ലിഫിൻ്റെ പേരിലാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് ഓരോ രാജ്യത്തിനും ബോർഡർ ലൈൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി രേഖ എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കുന്നത് മക്മോഹൻ ലൈൻ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തി ലൈൻ ഡ്യൂറൻ ലൈൻ അതുപോലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഇതിന് വേർതിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി രേഖ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റാറ്റ്ലിഫ് ലൈൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി ബോർഡർ ലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയെ ആ മെജോറിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതൊരു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സ്വീകരിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയാസ് അത് ജില്ലാ തലത്തിലോ പ്രാദേശിക തലത്തിലോ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയാസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ എന്തു ചെയ്യണം യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം രൂപീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ബോർഡർ ലൈൻ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്കിനി ഈ വിഭജനത്തിന് തുടർന്ന് വിഭജനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തീരുമാനമെന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ സിംഗിൾ ബെൽറ്റ് ഓഫ് മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയാസ് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മേഖലകൾ ഒറ്റ മേഖലയായിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് മേഖലകൾ പ്രധാനമായിട്ടും വെസ്റ്റിലും നോർത്ത് വെസ്റ്റിലും അതുപോലെ ഈസ്റ്റിലുമുള്ള രണ്ട് മേഖലകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഇവ ഒന്നിച്ച് നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ മേഖലകൾ ഈ പ്രദേശത്തിനിടയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതായത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ സിംഗിൾ ബെൽറ്റ് ഓഫ് മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയാസ് ഒന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മേഖലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റിൽ ബംഗാൾ ഒരു മേഖല മറ്റൊന്ന് നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ വരുന്ന പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മേഖലകളെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നും ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിലും രണ്ട് മേഖ ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് രണ്ട് മേഖലകളായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നോട്ട് ആൾ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയാസ് വാണ്ടഡ് ടു ജോയിൻ പാകിസ്ഥാൻ അപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചത് മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയാസ് പാകിസ്ഥാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ചേർത്തുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരിക്കാം പക്ഷേ എല്ലാ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയാസും പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരാൻ തയ്യാറായില്ല അതിനേറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഫോട്ടോ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആരും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ യെസ് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ അല്ലേ ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് പേരിൽ
there is no single belt of Muslim majority areas. Muslim Bhurimacha Pradesham Matra Maitala Pradeshangal Korava Idun. Angani Ladh than eh, on the West Lum, on the East Lum Idun. Up a Pakistan and the Varay Rajim do begin more, Uri Bhagam East him, Matri Bhagam West him. Puri Rajim than eh, East of Pakistan and them, West of Pakistan and them, ah, Idin Adela, Indian four Pradeshangal Padana, ah, Kondu Verdi Kapata, Uri Pradesham Ita, and the Marin. Not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. Yella Muslim Hurimacha Pradeshangalam, Pakistan, Cheran, Tiaraila. Other than the Haranam Parano, Northern, Northwestern, Frontier Province in the Riapadana, Vadakirakan, Adarthi Pradesh in the Riapadana, Ekala, Pakistan, Cheran, Visamadichu, Piridandido, Narvanda Burama, Pradesh at the Pakistan, Cherk and Died. Munamata Prasam the Varayuda. Render maker Muslim majority area site la render maker British Indian British Indian Bhagamayana British Indian province in the Bhagamayana Bengalam Panjab West Verena North West Verena Panjaba East Verena Bengal Abade in the Dairno Abada Dharalam a non Muslim majority areas and Dairno Muslim Allah Tavar majority of Dharalam areas and Dairno Adam Munamatha Prasamita Vishishi. Apa purna item Punjab ini yo, Bengal ini yo, Pakistan ini cerkaan petaat tu risa kejiri bentai. Apo, adu guna dene awasan undi do, ini dene bifur keti an tiri mani cuci, bibaji kan tiri mani cuci. Angan Bengal ini bibaji cuci, Punjab ini bibaji cuci. Oru bahagam undi do, Pakistan lek boi, adu pora Bengal ini oru bahagam East Pakistan dalam peril la riya petok. A East Pakistan inna riya petok peril da, inda peril Bangladesh, ale? Airi tu tulai airi tu erbatu nuru gula. Pakistan itu dalam saudara yang dedikon lah, aduh Bangladesh itu baru ini dah putih, rasmi mai itu mari. Apa muna amat perasaan? Ida ana, berde ini dah iru Pakistan itu turunkan udah desi lola Bengal, Punjab, Pravisil, Dharalam, non Muslim si area sendai. Nala amat perasaan, nala amat perasaan macam minority sini perasaan iru. Dah ida Pakistan itu pernah perdesa tu, lakhs of Hindus and Sikhs in Pakistan. And large number of Muslims in India. That is Pakistan with two Kapata, Punjab Ayalam Shiri, Bengal Ayalam Shiri, Abadad Haralam, non Muslims in Dairu, Hindus and Sikhs, Dharalam Dairu. India the Bagata, Lakshakanakino, Muslim alone Dairu. Iver and the Varayuda, Iver other thicker on the Poga and the Varayuda, value to task Iru. Upon the Ali Prasanglana, Vibadanam Naratan Tiruman Chapo, and I to La Pradisandigal and the Varayuda, and on the word of Artika. One, there is no single belt of Muslim majority areas. Second, not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. Third, the two Muslim majority provinces, Bengal and Punjab had a large number of non-Muslim majority areas. Apo, Muslim Bhuribacha Pradesham Ayirna, Punjab and Bengal are two provinces. Dharalam and Ayirna, non-Muslims are Dharalam Ayirna. Fourth on the Varayana, the problem of minorities. Rend the side limb. Pakistan ilum, Dharalam Hindu Kalam Sikhiyarim, Adapora than India to Pradesh, Dharalam Muslim ilum and Dairum. E Nali Prasangla. Namalalujikanam, E Pakistan dubi gerichunda, Muslim ilka matra maitu, Rastam dubi gerichu ingiltenim. And the Pandran de Sadamanatola Muslim ilka, Evadavashishiru, India lavashishiru. Yinu Namakariam, Logatala, Muslim Janasangil. Muslim kalau kurang dalam la, renda amat terasa mai terhadap sesi kuda anda India, nelayan itu kuda anda. Adit terajin meja Indonesia. Indonesia kalau ini al, logo tu leh, satu kurang dalam Muslim kalau la, renda amat terajin mandu berani itu India. Anak anam, hendi itu itu, valir berbahag Muslim kalau India itu nelayan nelayan itu kaya, ah, beri senyosa kerana mai itu note bogo ini jenis sahaja jere mandu. Air itu terlalu air itu naal putih le. August musim pada naal le pada nizi le. Padinaal andi ini Pakistan saudara dina mak khusyuk tu. Padinaal arthur arthur ini lengan padinin cil India saudara mai. Apo India itu berani itu, atas senyosa kerana mai itu la, uru sahaja itu la hilang dila. Nirwadi mai itu la perasaan gel. Raja itu na pelab bahagutam, wargiya kalabangal bolam, nuru gana kene perak kulla peran uru sahaja itu mai itu la. Nama kene pertama mai itu. Consequences of partition. India ni budget itu na pratyak kadang lan dekai mai itu. Anda dah mungkin nukar. Orang nama dah itu. Logo cerita ram kandang dulu macam. Satu miliar transfer population ayirunu. 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ വിഭജനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായത് വളരെ ട്രാജിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതലും ഇല്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ വിഭജിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും രണ്ട് മേഖലകളെ പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചാബിനെയും ബംഗാളിനെയും വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തു അത് അതിർത്തി രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിറിൽ റാഡ്ക്ലിഫ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ പുലരി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല തങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലാണോ ഉള്ളത് പാകിസ്ഥാനിലാണോ ഉള്ളത് തങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന പ്രദേശം ഇന്ത്യയിലാണോ പാകിസ്ഥാനിലാണോ എന്ന് അറിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്കും പാകിസ്ഥാനിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പ്രദേശത്തെ ഹിന്ദുക്കളും സിഖുകാരും എന്ത് ചെയ്തു അതിർത്തികളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പലായനമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊരു പലായനം കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ട് തൊഴിലില്ലാതെ അത് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും അവരുടെ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം അല്ലേ കേരളത്തിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാം ധാരാളം അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ ട്രെയിനുകൾ ഒരുക്കുകയും അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല ഭാഗത്തും കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് യാതൊരുതുമില്ലാതെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ നടന്നു പോവുകയും അതുപോലെ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുകയും ട്രെയിൻ കയറി കുറേ പേർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉത്തർപ്രദേശിൽ നമുക്കറിയാം ട്രക്ക് ഇടിച്ച് ആ ഇരുപത്തിനാലോളം അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടൊരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ജീവനും കൊണ്ട് അവർ പലായനം ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി രണ്ടാമെന്ന് പറയുന്നത് കില്ലിങ്സ് ആൻഡ് അട്രോസിറ്റീസ് ഇൻ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോർഡർ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയുടെ ഇരുവശവും മൃഗീയമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കലാപങ്ങളും അരങ്ങേറി ഈ കലാപത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ ഒരു കലാപത്തിൽ മാത്രം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനസംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ജനസംഖ്യ വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം പേർ വർഗീയ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വിഭാഗം ജനത മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ കൊന്നെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മൃഗീയമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ അന്നുണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ഹിന്ദുക്കളെയും സിഖുകാരെയും അവിടുത്തെ മത തീവ്രവാദികൾ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അമൃത്സറിൽ നിന്നും ഒരു തീവണ്ടി ലാഹോറിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു തീവണ്ടിയിൽ നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് ആ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് വിധേയമാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി നമുക്കതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കൂ while delhi and karachi were celebrating central punjab was burning between august 1947 and march 1948 four and a half million hindus and sikhs are forced to migrate from pakistan to india six million muslims must move in the opposite direction Britons and Indians witness the bloodshed. Shahid Ahmed. It is a battleground. People have gone mad. Trains to Pakistan are being looted and occupants slaughtered. We all knew that carnage was in the offing. So did Mountbatten. The British Empire which tried to build India over centuries can never live down this great tragedy Lieutenant Colonel Hubert Boyd Hudson The sight from the air was awe inspiring In this chaos millions of refugees were struggling to get to India or Pakistan thousands of others were doing their best to prevent them murdering them by the hundred but death is nothing 
There are things more terrible than death. Ten million people are displaced in the partition of India. One million are dead. In the video, we'll continue now. Pala there are three lakhs. Matatin de Peril, Uri Bagam, Matu Vibhaga, the Mergia Mai Kodno de Kanada. Adabola the Ne, Palayana. Kail Kitty the Lamp Rikir to Wunda, Tanikish Tapatitula Paladamu Pechi Chunda, Tangaluda, Pradesh to the Matu Pradesh, the Vodipo and Divina, Uri Sakajirim. Egadesham, Yenba the Lecture Tolam Peria, Abhartical Lighter, Maran the Sakajirim. Makariam in the Abhartical Paladaratan and Dawunda. India will be better to run an angle. Matu Paladajingalum, Vamsaka theatre perillo, Prakadi Chobangal de perillo, Persecution de perillo, Alangal Maraga Maitola, Ogangal de perillo, Palayam Natakanda. Unindil Valadam Rigia Maitola, Le Valadam Ipila Maitola, Uri Palayanam another, Dandi Rajingalamitango to be go to make the same end by the lecture to all imperial, Palayan and Chiapu. E Palayan and Chidorko, Abasanam, Refugee Campbellil, Abhair the Campbellil, Abhem Thirty and Divana Sahajiri. Our Kavidical Alam, Nasta Patagayu, our Varsangalolam, a Bartical Aita, Kayend the Vidisahaji and I. Matravala Women were abducted, maimed or raped. Palapurum, ye Palayanam Chi the Strigal Kadere, Krura Maitula, Adikarangal and I, Palayan Beral Sangatri Vidyama Kapadio, Angapangamaritugo, a little Tatikun to Pogapadio Chiro. Palapurum, they are forced to marry the abductor. Ah, abductor. Nurbanda Purum, Vivaham Chi and Divana, Urisaka Jirundai. Matita Pradana Pata Persam on the Varayada. They are forced to convert their religion. Or they are forced to convert to the abductor's religion. Tatikundu Poka Patavare. And then end the Bagatayal Mishiri, Avadam Matatileka, Nurbanda Purum, Madamata Patagandai. Matramala Palapurum. Kudubatan Abhimanam Sam Rechikundu the Vedita. Rechakar Takal Tane, Makale. Honor killing with him, Akir. Durafimana Kola and the Ningal Kati Tundagum. What you know the Varino? And the Erte than a Parano? Strigle, Tatikondo Bogio? Adabora than a very bellal secretary with him, Akapodio? Chiwan. I reckon a pair. Atheratil, Tatikondo Poka Petitunda. Son Rangiti, whatever single guy you to Polum. I reckon a pair of Kursi, other river room, in the very Labimaitilla. Our Kola Petitundo, Alangal in them, our Jivichi Ripondo. Another Kurcha, Yadri Vivero Milata, Urisakajiri Atrium Denia. You are Nikunana Kalere, Denia Manana Tavasta. Apo, ye be better on the Varay mother. Iteratil Adigaraka Imata Matra Mairinilla, Adabora than a financial assets in the Gaimata Matra Mairilla, Muluvan Sadhana Gulamandido, Dendi Ashtangal Maita, Vibajika Patum. Other Motosujical Ayalim Shiri. Duskal Ialim Shiri, Messi Ialim Shiri, Paper Clip Ialim Shiri, Police in the Bandu Bagarangal Ialim Shiri, Railway Ialim Shiri, Muluvan Southern Lundido, Vibajikapat. Adugundana Chetra Garmara, Yvi Badana to Chishi pick another. Adubere, Ego the Sahodrangalapora Kaina, Tangal, Utteka Tai in the Gondabatishgarka, Padaberidia, Vibhagangal, Hindukala Muslingalam, and the Parasparam Shatrakalapora Akramikayam. Parasparam, Kadachikir, and the Urusakajirim, Undavu in Chidu. Other one down, Ibadanate, Division of Hearts and the Lapirla, is she should be kept another. Even Bedanathan de Prataka de la Kurcha, Alexander Tiver de Chitrikuna, Nereva the Aitula Sagiti Kurigalum, other border than a Sidimukalavaka, Karangitata. In Lateratilava, Kana and La Urusamam Narataga, Matuna. Is in a Kurci Kurdal Valar Victamite Ariana Mingle. In the classical, Pato Yubo Minute Church in the Kalere. Kurdal, which is the mighty thing, Karina Mingle, the Chile Postangal, Vaikuna Tiavisha Mahik. Una Freedom at Midnight. Varada Vashangal, the Gavation of Alamaita, Prestigious Children Postavana, Freedom at Midnight. Larry Collinsum, Dominic Lapier, one of the Tiarakido. Adinda Malayalam version. Malayalam Vivartanam, Ningal Kalebimana, Southern Dream, Arthur Atril. Matilda Bustagam, Urvesi Butalia, Edia, The Other Side of Silence, Maunatinde Maraburam, Apostagatelum, 
ഈ വിഭജനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള തിക്താനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലായനത്തിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കുഷ്വന്ത് സിംഗിൻ്റെ ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള സാഹിത്യകൃതികൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭ്യമാണ് അത് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ അടുത്തൊരു മേഖലയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം